அல்லாஹுவின் நல்லியார்களே அன்பு சகோதர நண்பர்களே பெரியவர்களே அல்லாஹுவை பயந்து தப்புவா செய்து அவனால் ஏவப்பட்ட ஏவல்களை எல்லாம் எடுத்து நடக்கும்படியாகவும் வேண்டாம் என்று சொல்லப்பட்ட விளக்கப்பட்ட அத்துணை வகையான பாவங்களை விட்டும் விளக்கல்களை விட்டும் தன்னை முற்று முழுதாக பாதுகாத்து அல்லாஹுடைய அச்சத்துடன் வாழ்ந்து அல்லாஹுடைய பொருத்தத்தை பெற்றுக்கொள்ள முனையுமாறு முதல் கண் எனக்கும் அப்பால் உங்களுக்கும் ஞாபகம் ஒட்டிக் கொள்கின்றேன் வசீயத்தும் செய்து கொள்கின்றேன் அன்பு கட்டளையும் பிறப்பித்துக் கொள்கின்றேன் அன்புக்குரிய இஸ்லாமிய சகோதரர்களே பெரியவர்களே நண்பர்களே அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் ஜல்ல ஜலாலஹு அம்மனவாலுஹு எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு பரிபூர்ணத்துவம் பெற்ற பரிபூர்ணத்துவமான ஒரு மார்க்கத்தை தந்திருக்கிறான் ஒரு தீனை தந்திருக்கிறான் அந்த தீனுக்கு அல்லா சுபானு பேரும் என்னுடைய நியமத்தை நான் உங்களுக்கு பூர்த்தி செய்து விட்டேன் அல்லாஹுடைய தீன் இந்த கட்டளைகள் இந்த ஏவல்கள் இந்த விளக்கல்கள் இந்த பண்பாடு ஒரு முஸ்லிமிடம் இருக்க வேண்டிய வெளிவுஸ் பிரமாணங்கள் இவைகள் அனைத்தும் சேர்ந்ததுதான் தீன் என்று சொல்லக்கூடியது அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் என்னுடைய அருட்கொடையை என்னுடைய நியமத்தை நான் உங்களுக்கு பூர்த்தி செய்து விட்டேன் இந்த உலகத்தில் ஏராளமான ஞாபகங்கள் இருக்கிறது ஏராளமான ஞாபகங்கள் அல்லாஹ் உங்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய ஞாபகங்களை அருட்கொடைகளை நீங்க கணக்கெடுப்பீர்கள் என்றிருந்தால் எண்ணி பார்ப்பீர்கள் என்றிருந்தால் அல்லாஹ் சொல்லுகிறான் அவைகளை உங்களால் மட்டிட முடியாது எண்ணி பார்க்க முடியாது நீங்க வாழ்க்கை பூராக அல்ஹம்துல்லா சொல்லிக் கொண்டுதான் வாழ்ந்தாலும் அல்லாஹ் உங்களுக்கு தந்திருக்கக்கூடிய அருட்கொடைகளுக்கு உங்களால் நன்றி தெரிவிக்க முடியாது வெளிவாசலுக்கு பெய்து வாரோம் அல்லாஹ் இடத்துல மன்னிப்பு கேட்கிறோம் வஷ்ரூமுக்கு போனோம் டாய்லெட்டுக்கு போனோம் கழிவறைக்கு போனோம் தேவையை பூர்த்தி செய்து கொண்டு வெளியே வாரோம் வெளியே வரக்குள்ள சொல்ற துவா என்ன ரெண்டு துவா சொல்லுவோம் பிளை பொருத்தருவாயாக என்னை மன்னித்துக் கொள்வாயாக ரெண்டாவது சொல்லுகிறோம் அல்ஹம்துல்லா உனக்கு எல்லா புகழும் எப்படிப்பட்டவன் அஹபானி அல்லாதா வஹாபானி ஒன்று உபரான என்னை மன்னித்துக் கொள்வாயாக உன்னுடைய பொருள் உன்னுடைய மன்னிப்பை வேண்டி நிற்கிறேன் ரெண்டாவது சொல்லுகிறோம் அல்ஹம்துல்லா உனக்கு எல்லா அன்புக்குரிய நண்பர்களே சகோதரர்களே யூரின் சும்மா பாஸ் ஆகுது அதனுடைய பொறுமதி விளங்கோடம் இந்த ரெண்டு கிட்னியினுடைய பங்கன் பெயிலான விளங்கும் அல்ல அந்த நிலைமை விட்டு பாதுகாப்பான டாய்லெட்டுக்கு போறோம் அதனுடைய தேவையை பூர்த்தி செய்யணும் அது பூர்த்தி ஆகுது அதுக்கு நாங்க எந்த செலவும் செலவழிக்க இல்ல நாங்க வெளியே வரத்தே சொல்றோம் மன்னிச்சுக்கோ இந்த ரெண்டு ஞாபகத்துக்கு மட்டும் நான் சுக்குரு செஞ்சாலும் என்னால சுக்குரு செய்ய இயலாது இதுல அவதிப்படக்கூடிய மக்கள் கஷ்டப்படக்கூடிய மக்கள் வைத்தியசாலைகள்ல வீடுகள்ல நோயாளிகளாக இருக்கிறார்கள் பல நூறு பேர் இருக்கிறாங்க அவர்களை போய் பார்த்து விட்டு வந்தால் விளங்குது யூனின் பாஸ் பண்றதும் வெளிவாசலுக்கு மோஷன் போறதும் எப்படிப்பட்ட ஒரு ஞாபகத்து அருள் என்பது விளங்குது அல்ஹம்துல்லா உனக்கே எல்லா புகழும் உனக்கே எல்லா புகழும் ஒரு குழந்தை கிடைக்குது வைத்திய சாலையில ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல புள்ள கிடைக்குது ஒரு பெரிய உயர்ந்த இடத்து குடும்பம் 
அந்த குடும்பத்தில் முதலாவது புல்ல அந்த புள்ளைய புள்ள புறந்தா அந்த புள்ளையில வெளித்தோட்டத்தில் எந்த வகையான குறையும் இல்லை எந்த குறையும் இல்லை அங்க சம்பூர்ணமான புல்ல ஒரு மோனிக்க மாதிரி புல்ல அந்த குடும்பத்தை முழு பேரும் வந்து விஷ் பண்றாங்க பாராட்டுறாங்க அடுத்த நாள் டிஸ்சார்ஜ் பண்ணணும் டிஸ்சார்ஜ் ஹாஸ்பிட்டல்ல அட்மிட் பண்ணினது உத்தரத்தான் ஒரு தாய டிஸ்சார்ஜ் பண்றது ரெண்டு பேர் உம்மவையும் புள்ளையையும் உம்மட பைல் வேற புள்ளையட பைல் வேற டாக்டர் வந்து உம்மவை டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டா உம்மவை பார்த்த டாக்டர் விஓஜி அவர் வந்து உம்மவை செக் பண்ணினாரு அவ கண்டிஷன் சரி அவட ஸ்பெஷல் கண்டிஷன் சரி அவ பெர்ஃபெக்டா இருக்கிறார் அவ டிஸ்சார்ஜ் பண்ணிட்டார் புள்ளைய டிஸ்சார்ஜ் பண்றதுக்கு டாக்டர் வந்தாரு இது எல்லா இடத்திலையும் நடக்கும் மாத்தலையிலும் நடக்கும் கண்டிலையும் நடக்கும் வெளிநாட்டிலையும் நடக்கும் டாக்டர் வந்து புள்ளைய செக் பண்ணுவாரு புள்ளைய மஷின்ல போட்டு செக் பண்றது இல்ல உம்மாட்ட உம்மக்கு தெரியாமலே ரெண்டு மூணு கேள்விய கேட்டு புள்ளைய பத்தி விசாரிப்பாரு அந்த உயர்ந்த குடும்பம் ஒரு ஆறு வாரமான ஒரு நிகழ்வு ஒரு புள்ள கிடைச்சிருக்குது இந்த புள்ளைய வீட்டுக்கு கூட்டி கொண்டு போறதுக்கு ஒரு பிராண்ட் நியூ வாகனமும் வாங்கி பார்த்தீங்கது டாக்டர் வந்து கேட்கிற உம்மாட்ட ஒரு கேள்வி புள்ள யூரின் பாஸ் பண்ணிச்சுதா ஓ சார் புள்ள யூரின் பாஸ் பண்ணிச்சுது புள்ளைக்கு மோசன் பெய்த்துதான் கேட்டா ரெண்டு நாள் ஆச்சு இன்னும் ஒன்றும் போக இல்ல அப்ப அந்த டாக்டர் முகம் கொஞ்சம் மாறிச்சுது அந்த உம்மா இல்ல ரீட் பண்ணிட்டா உம்மா கேட்டா எதுவும் ப்ராப்ளமான்னு சொல்லி சொன்ன ஒரு ப்ராப்ளமும் இல்ல இன்னும் ஒரு நாள் நிக்க வேண்டி வரும் அப்பையும் மோசன் போக இல்லண்டா நாங்க ஒரு டெஸ்ட் ஒன்று செஞ்சு அந்த டெஸ்டுக்கு பிறகுதான் நாங்க டிஸ்சார்ஜ் பண்ண வேண்டி வரும் என்று சொன்னதுமே அந்த குடும்பத்துடைய பங்கன் அந்த குடும்பத்துடைய சந்தோஷம் அந்த குடும்பத்துக்கு இருந்த மகிழ்ச்சி அப்படியே தலைக்கீழாக மாறிவிட்டது மூணாம் நாளும் இல்ல உள்ளைய கொண்டேட்டு செக் பண்ணினா இந்த டாக்டர் சொல்றாரு சுபானம்பா அந்த புள்ளையில பின்துவாரம் மோசன் போற இடத்துல உள்ள டியூப் அப்படியே சதையால மூடப்பட்டிருக்கிறது இந்த விஞ்ஞான மெடிசின் உலகத்தில் இதுவரைக்கும் அவர் சொல்றார் அதுக்கு ட்ரீட்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கப்பட இல்லை அப்படி ஒரு சர்ஜரி இல்லை அத பின்னக்கால ஒரு சர்ஜரி ஒன்று செஞ்சு ஒரு மட்டை ஒன்று போட்டுட்டா அது சரி என்ற இடத்துக்கு இன்னும் மெடிக்கல் வந்து சேர இல்லை அவர் சொல்றார் ஒரே ஒரு வழி இருக்குது இஜிரி அறுநூறுகளில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட வழிதான் வயிற்றில் ஒரு ஓட்டைய போட்டு ஒரு டியூப் ஒன்று அதுக்கு செட் பண்ணி ஒரு பேக்ஸ் ஒட்டி வச்சிருப்பாங்க இதுல அந்த பேக்ல வந்து இந்த மோசன் நிறைஞ்சு கொண்டே இருக்கும் ரெண்டு மாசத்துக்கு பிறகு தான் அந்த புள்ளக்கு அந்த சர்ஜரி எல்லாம் செஞ்சு அந்த பிளாஸ்டிக் பேக் அதை ஒட்டி இருக்குது அப்ப அந்த தாய் கேட்கிறார் டாக்டர்கிட்ட இது எவ்வளவு நாளைக்கு டாக்டர் டாக்டர் சிரிச்சு கொண்டே பண்ண சொன்னாராம் இது கிரேவியானுக்கு போகும் வரை இது கபருக்கு போகும் வரை கொஞ்சம் யோசிக்க பார்ப்போம் தொழிலுக்கு பயிற்சி வந்து சொல்ற அல்ஹம்துல்லா வலிப பார்ப்பவர்கள் அன்புக்குரிய நண்பர்களே சகோதரர்களே அல்லா சொல்றான் உனக்கு ஏராளமான ஞாபத்துகளை நான் தந்திருக்கிறேன் அந்த ஞாபத்துகளை எண்ணிப்பாரு அது கொண்டால சுகுரு செய்ய இயலாது என்றாலும் நன்றி உள்ளவனாக வாழு என்னுடைய அடியார்கள் கொஞ்சம் பேர் தான் நன்றி உள்ள மக்களாக வாழுவாங்க அந்த கூட்டத்தில் அல்லா என்னையும் உங்களை மாற்றி வைப்பானா அல்லாவுக்கு நன்றி தெரிவிக்கும் 
நான் ஆரம்பத்தில் சொன்னேன் அல்லா எனக்கு உங்களுக்கு ஒரு மார்க்கத்தை தந்திருக்கிறார் அங்க சம்பூர்ணமான மார்க்கம் குறைபாடில்லாத அந்த மார்க்கம் மார்க்கம் எப்படிப்பட்டது சொன்னால் நானும் நீங்களும் மௌத்தானதுக்கு பிறகு இறையணி சேர்ந்ததுக்கு பிறகு மௌத்தாகிட்டோம் காலவதியாகிவிட்டோம் வமாத்தாகிவிட்டோம் அதுக்கு பிறகும் எனக்கு செய்யப்பட வேண்டிய கடமைகளை இந்த மார்க்கம் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய மக்களுக்கு சொல்லி இருக்கிறது நான் மௌத்து என்னுடைய உடல்கள் எல்லாம் கைமாறிவிடும் ஆனா இல்ல புரிஞ்சு எனக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகளை மக்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் என் குடும்பம் என்ன செய்ய வேண்டும் ஊர் ஜமான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்னுடைய நண்பர்கள் என்ன செய்ய வேண்டும் அவர்களுடைய பொறுப்பு என்ன என்பதை எல்லாம் நீங்க அழகாக பட்டியலிட்டு போட்டு இந்த மார்க்கம் எங்களுக்கு சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார் அது சம்பந்தமான சில விடயங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் நினைக்கிறேன் அன்புக்குரிய நண்பர்களே சகோதரர்களே ஒரு மனிதன் மௌத்தாகிட்டா நாங்கள் எல்லாரும் பழகி இருக்கிற பாடம் தான் ஜனாதாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் நாலு நாலு என்று சொல்லி அதனை நாங்கள் சுருக்கிக் கொள்வோம் நாலு என்ன செய்யணும் அந்த ஜனாதாவ குளிப்பாட்டோணும் அது யார் குளிப்பாட்டோணும் அதுக்குரிய பெத்தகுடிய மசாலாக்கள் இருக்குது உளமாக்களை பைத்து நாடி படிச்சு கொண்டோம் பாப்பட ஜனாதாவ பள்ளி ஹசரத் அல்ல குளிப்பாட்டோணும் மக்கள் குறிப்பாட்டோணும் அன்பான பெற்றோர்களே உங்களோட ஜனாதாவ உங்களோட பிள்ளை குளிப்பாட்ட இல்ல உங்களோட பிள்ளைக்கு உங்களோட கொடிய பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது அவருக்கு அதுக்கு பழக்கம் இல்லைன்னு சொன்னா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீங்க புள்ள சரியா வளர்க்க இல்ல உங்களோட ஜனாதாவுக்கு ஒளிவிக்கிறது மட்டுமல்ல புள்ள உங்களோட ஜனாதாவ குளிப்பாற்றதும் மக்கள் பிள்ளைகள் உங்களோட ஜனாதாவ கமல் செஞ்சதும் மக்கள் பிள்ளைகள் வாப்பட ஜனாதாவ நல்ல அழகாக கமல் செஞ்சு வாப்பா பத்திரமா பெய்த்து வாங்க சந்திப்போம் நாளும் கையாம சொல்லினாலையில என்ன சொன்னாங்க இஸ்மாயில் அலஹி சொலாத் வசலாம் ஹஜி பெண்ணாவுடைய மாதத்தில்லாம் பேசுவாங்க பாப்பா சொல்றாரு மகன பார்த்து மகனே உன் அறுத்த குர்பான் கொடுக்க கனவு கண்டே என்ன செய்ய கனவு கண்டே உன் அறுக்கும்படியாக மகன் சொல்ற பாப்பாவை பார்த்து பாப்பா அல்லா சொன்னதை செஞ்சு முடியுங்களேன் நாளைய கையாமத்துல நாங்க சந்திப்போமே பாப்பா நீங்க பத்திரமா பேச்சு வாங்கோ நாங்க சந்திப்போம் உங்களை வந்து நிஷா அல்லா ஒரு ஜனாதாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் ஒன்று ஜனாதாவ தபன் செய்வது குளிப்பாட்டுவது தபன் செய்வது இல்லை நடக்கத்தான் செய்வது மூணாவது ஜனாதாவ தொலைவிக்க வேண்டும் தொலைவிக்க வேண்டும் முறையாக தொலைவிக்க தெரிந்தவர்கள் தொலைவிக்க தெரிந்தவர்கள் குழந்தைகளாக இருந்தால் நல்லம் குழந்தை தான் ஜனாதாவ தொலைவிக்கணும் தெரியல ஜனாதாவை தொலைவிப்பதற்குரிய கைதி அதற்கு முன்னாலேயே அந்த புள்ளை எடுத்திருக்கிறது சுருத்துல் பாத்தியா தெரியும் சலவாத்து வாய் நிறைய ஓத தெரியும் ஜனாதாவுக்கு முன்னால வந்து நின்று ஓத வேண்டிய துவாக்கள் அந்த பிள்ளைக்கு பாடம் ஜனாதாவுக்கு முன்னால வந்து ஓத வேண்டிய துவாக்கள் பிள்ளைக்கு பாடம் பிள்ளைய கூப்பிட்டு பக்கத்தில் உட்கார வச்சு மகனே நான் மௌத்தானா நீ தானே தொலைவிக்க வேண்டும் அந்த துவா இல்ல பாடமா துவா இல்ல பாடமா என்ன துவா பாட உனக்கு என் வாப்பட ஜனாதாவ நான் தான் தொலைவிக்க போறேன் இதைத்தான் ஓத போறேன் என் வாப்பத்தி அவ்வா நீ மன்னித்து அருள் செய் ரஹ்மத்து செய் மன்னி அவருடைய குடும்பவாதம் இவைகளை கதைகளாக எடுத்துக் கொண்டு போகாமல் வாழ்க்கையில பிராக்டிஸ் பண்ண முடியல வாழ்க்கையில பிராக்டிஸ் பண்ண நாளைக்கு ஒரு கன்சர்ட் என்னோட வீட்டுள்ள சின்ன புள்ள ஒன்றசரி எல்கேஜி யூகேஜி புள்ள ஒன்று நாளைக்கு ஒரு நாடகம் நடிச்சோணும் நாளைக்கு ஒரு கான்சர்ட்ல பாட்டு படிச்சோணும் இன்னைக்கு வீட்டுல உம்மா பாப்பா எப்படி ரியசல செய்வாங்க ரியசல அந்த புள்ளைய படிக்க வச்சு வீடியோ பண்ணி பாக்குறாங்க அந்த புள்ளைய படிக்க வச்சு அந்த ஓடியோவை விஷுவலா பாக்குறாங்க நான் கேட்கிறேன் எங்கட புள்ள ஓதுற ஜனாதா நான் மௌத்தானா எந்த புள்ள இப்படித்தான் எனக்கு துவா ஓத போகுது அந்த துவாவை பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணி கேட்டு பாருங்களே பார்ப்போம் இருக்கும் வாழ்க்கையில பழகோடும் 
அதற்கு பிறகு நாலாவது கடமை ஜனாசாவை நல்லடக்கம் செய்தது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க இந்த நாளோடு இன்னும் ஒரு மூணு கடமைகள் இருக்கிறது இது நாலு மட்டுமல்ல ஏழு இது இந்த மகல்லாவில் ஒரு ஜனாசா நடந்துட்டா அந்த ஜனாசாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடமைகள் நாள் அல்ல ஏழு இது மகல்லாவுடைய மக்களுடைய பொறுப்பு மகல்லா வாசிகளாக சேர்ந்திட செய்யணும் இது பரும திசாயாவில் உள்ளது ஜனாசாவை அடக்கம் செஞ்சிட்டோம் அதோட பொறுப்பு முடிய இல்லை நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் நான் சொல்ற விடியல ஜனாசாவுக்கு செய்ய வேண்டிய அஞ்சாவது கடவுள் ஜனாசாவுடைய கடன் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் ஜனாசாவுடைய கடன் நிறைவேற்றப்பட வேண்டும் ஜனாசா கொடுக்க வேண்டிய கடனை போல நீங்க ஜனாசாவுக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன் இருக்கு ஜனாசா உங்களுக்கு தர வேண்டியது போல நீங்க ஜனாசாவுக்கு கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும் இப்ப நன்றாக புரிந்து உங்க சொல்றத உங்களுக்கு ஜனாசா தர வேண்டியதை உங்களுக்கு மன்னித்து போடலாம் சரி அவரே பயிற்சாரு இதுக்கு பிறகு அவர்கிட்ட போய் தந்த பத்து லட்சம் ரூபாய் காசை வாங்கி என்ன செய்ய அது அவருக்கு தர்மமாக போகட்டும் யாரா நடவை மன்னிச்சுட்டேன் என்றால் அது பெரிய சொதக்கா அது பெரிய தர்மம் குரான் சொல்லுது சுரத்துல் பஹராவுல்லாஹ் அதிகாரம் உங்களுக்கு இருக்குது இல்லட்டி நீங்க மன்னிக்க விருப்பம் இல்லட்டி அவருடைய குடும்பத்தை நாடி ஊர நாடி நீங்க அதுக்குரிய எவிடன்ஸ் காட்டி கொடுத்து எனக்கு வர வேண்டிய பணம் இவ்வளவு இருக்கிறது என்று சொல்லி உங்களுக்கு வாங்கிக் கொண்டு போவதற்கும் ராய்ஸ் இருக்குது அப்படி கேட்டு வந்தால் குடும்பம் உடமைகள் இருக்கும் என்றிருந்தால் சொத்து இருக்கும் என்றிருந்தால் அவரிடத்துல பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்கும் என்றிருந்தால் அவரிடத்துல பணம் இருந்தால் கட்டாயமாக அதனை அவர்களுக்கு திருப்பி கொடுக்கத்தான் வேண்டும் சல்லம்பாக அறிவு செல்லக்கூடிய சபைக்கு பள்ளிவாசலுக்கு ஒரு ஜனாசா கொண்டு வரப்பட்டது ஒரு ஜனாசா கொண்டு வரப்பட்டது என்ன கேள்வி கேட்டார்கள் இவருக்கு ஏதும் கடன் இருக்கிறதா சொல்லப்பட்டு கடனாளியாகத்தான் மூத்தாக இருக்கிறார் இது வட்டி கடன் அல்ல நான் பேசுவது வட்டி கடன் அல்ல ஹலாலான பெனவன் லோன் வட்டி இல்லாத கடன் தர்மத்தை நன்மையை தேடித்தரக்கூடிய கடன் அப்படிப்பட்ட கடனாளியாக மௌத்தாக இருக்கிற ஒருத்தர் சல்லம்பாகு அலிவ் செல்லம் அந்த ஜனாசாவை தொழுவிக்க மறுத்தார்கள் இந்த கடனை யாராவது பாரமெடுத்துக் கொள்ளுங்கள் அதற்கு பிறகு தொழுவிப்போம் இந்த கடனுக்கு யாராவது உரிமை கூற வேண்டும் அதனுடைய கடனுக்கு நாம் பொறுப்பு அல்ல அவர்களுக்கு தர வேண்டிய கடனை நான் மன்னித்து விட்டேன் அதுவரையில் சொல்லம்பாகு அலிவ் செல்லம் அந்த அந்த கடனாளியை தொழுவிக்க மறுத்தார்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அப்படியாக இருந்தால் வட்டியில மௌத்தாகம் கூடியவர்கள் கிரெடிட் கார்ட பாதித்து விட்டு அதுக்கு அது வட்டி குட்டி போட்டு அதுல வந்த காசி உள்ளவர்கள் எப்படி இருக்கும் கடனாளியாக மௌத்தாகம் இல்லாம் குறைஞ்சபட்சம் கொடுக்க வேண்டிய கடனை அழகாக எழுதி வைத்து விடுங்கள் எழுதி வைத்து விடுங்கள் நான் இவ்வளவு கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது ஜனாசாவுக்கு நீங்க கொடுக்க வேண்டியது அதையும் கவனத்தில் கொள்ளுங்கோ அவர் அவர் அடக்கம் செஞ்சாச்சு இதுக்கு பிறகு எந்த விஸ்தரையும் எந்த விளக்கமும் அவர்கிட்ட கேட்க முடியாது கொடுக்க வேண்டியவருக்கு தெரியும் நான் இவ்வளவு கொடுக்க வேண்டி இருக்கிறது இப்ப ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்கோ உங்களோட கையில இருக்கிற காசி கடன் காசு அல்ல உங்களோட கையில் இருக்கிற காசி கடன் காசி அல்ல உங்கள கையில் இருக்கிற காசி அனந்தர சொத்து அது அனந்தர காசி அது யாருக்கு போய் சேர வேண்டும் மௌத்தான மையத்துடைய மனைவிக்கும் பங்கு இருக்கிறது மௌத்தான மையத்துடைய குழந்தைகளுக்கும் பங்கு இருக்கிறது 
மௌத்தான வயிற்றுடைய பாப்பா உம்ம ஹயாத்தோட இருக்கிறான் என்றால் அவர்களுக்கு பங்கு இருக்கிறது மௌத்தான மையத்தினுடைய மனைவி ஒரு கற்பிணியாக இருக்கிறாள் அவளுடைய வயிற்றுல ஒரு ஆறு மாதத்து குழந்தை இருக்க வென்றால் நீங்க கொடுக்க வேண்டிய அந்த பத்தாயிரம் ரூபாவில் இந்த குழந்தைக்கு ஒரு பங்கு இருக்கிறது அனந்தர சத்துல துரோகம் செய்ய வேண்டாம் அனந்தர சத்துல துரோகம் செய்ய வேண்டாம் இதுக்கு கேட்கறதுக்கு யாரும் இல்லை நீங்க அவருக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்பது உங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் வேறு யாருக்கும் தெரியாது வேறு யாருக்கு தெரியாது ஆனா அல்லாவுக்கு தெரியும் அல்லாஹுக்கு தெரியும் அல்லாஹுடைய அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லுகிறான் அல்லாஹ் குரான்ல சொல்லும் நிசாவுடைய பதினாலாவது வாயத்தை நினைக்கிறேன் அல்லாஹ் அதுல சொல்லுகிறான் தயவு செஞ்சு இதுல விளையாடவானோம் நீங்க அப்படி விளையாடினால் உங்களுடைய குழந்தைகளை அனாவை ஆக்கி அதுல விளையாடக்கூடிய ஒருவரை அம்மா சாத்தி விடுவாள் அதுல விளையாடக்கூடிய ஒருவரை அம்மா சாத்தி விடுவாள் மிக அன்பாக சொல்லுகிறேன் கடன் இல்லாம மௌத்தாகும் கடன் இல்லாம மௌத்தாகும் மௌத்து காயத்தமாகுங்கோ மௌத்துக்கு ரெடியாக இருங்கோ மௌத்த வரவேற்கிறது காயத்தமாக இருங்கோ நாங்க மௌத்துக்கு பயந்த மக்கள் அல்ல கடமைகளை நிறைவேற்றி விட்டேன் கொடுக்க வேண்டிய கடன் இவ்வளவு இருக்கிறது அதுக்கு இவ்வளவு இருக்கிறது இதுதான் கணக்கு வணக்கு கேட்டுக்கோங்கோ அதுல துமர்வியமாக தாராங்க ரெண்டாவது ஹலீபா ரெண்டாவது ஹலீபா சுபகுடிய குதிரைக்கு முசல்லாவுக்கு வந்தார்கள் முசல்லாவு இருக்கும் போது தாக்கப்பட்டார்கள் கீழே விழுந்து விட்டார்கள் தொழுகையை பரிபூர்ணத்துவப்படுத்துவதற்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்க இல்லை சுவைபர் ரூபி ரொதியம்மாக தாராணுவோ இமாமாக இருந்து தொழுகையை பூர்த்தி செய்தார்கள் அதுல துமர் ரதியம்மாக தாராணுவோ கொண்டு போய் வைக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் வாயால வார்த்தைகள் வருகிறது பால் குடித்தாங்க பால் கீழே கொட்டுது கழுத்துல வெட்டப்பட்டிருக்கிறது வயிற்றுல கீழே பட்டிருக்கிறது அல்லோல கல்லோலமான காட்சி அந்த நேரத்திலையும் உமர்வியம்மாக தாலான்போ தன்னுடைய மகன் அப்துல்லா உமரை கூப்பிட்டு சொன்னார்கள் மகனே பத்தரை பத்தரை வருடம் ஹலீபாவாக இருந்து விட்டு ரெண்டரை வருடம் வசீர் அதாவது பிரதம மந்திரியாக இருந்து விட்டு பதினெட்டு வருடம் அப்படிப்பட்ட ஒருவர் மௌத்தாகக்குள்ள அவருடைய பேர்கள் தேவைக்கு வாங்கின கடன் கொஞ்சம் இருந்துச்சு மௌத்தா நடன் எங்க மஸ்ஜிது நபவியில மௌத்தா நபியினுடைய முசல்லாவில் நிறைவேற்றி இந்த கடமையை நிறைவேற்றி முடித்து விடுங்கள் மரணப்படுக்கையில் படுத்துக் கொண்டு கூட மரணத்தை அனுபவித்துக் கொண்டு கூட உபரதியமாக இருந்த கவலை என்ன தெரியுமா கொடுக்க வேண்டிய கடன் இன்னைக்கு யாருக்கு இருக்குது இன்னைக்கு யாருக்கு இருக்குது நாங்க பேசுற இஸ்லாத்துக்கு என்ன வலியூஸ் இருக்குது நாங்க பேசுற மார்க்கத்துக்கு என்ன வலியூ இருக்குது வரலாறு பேச வானம் அமல பேசுங்க அமல் செயல்படுத்துங்க செயல் எல்லாம் தெரியும் அல்ல என்ன செய்திருக்கிறோம் என்ன செய்திருக்கிறோம் முஸ்லீம்களுக்கு வியாபாரம் இல்லை முஸ்லீம்களுடைய வருத்தகம் கீழே போகுது உங்களோட கடைக்கு சாமான் வாங்க யாரும் அவங்க விரும்பி வார இல்ல உங்களோட கடைக்கு சாமான் பொருட்களை வாங்குவதற்கு அல்லா மக்களை பங்கு வைத்து அனுப்புகிறான் ஞாபகம் வச்சுக்கோ உங்களோட கடைக்கு சாமான் வாங்குறதுக்கு பொருட்களை வாங்குவதற்கு யாரும் அவங்களாக விரும்பி வாரது இல்லை அவர்களை அல்லாஹ் பங்கு வைக்கிறான் காலையில வரக்கூடிய மக்கள் பசாருக்கு வார மக்களை நீ இந்த கடைக்கு போ நீ இந்த கடைக்கு போ நீ இந்த கடைக்கு போ என்று மக்களை அல்லாஹ் பங்கு வைக்கிறான் 
நீண்ட முறைகேடாக நடந்து கொண்டால் உங்கள்ட்ட ஹலால் ஹராம் இல்ல உங்கள்ட்ட ஏமாற்றம் அப்ப அல்லாஹ் அநியாயக்காரன் அல்ல அல்லாஹ் எந்த இடத்துல எந்த கடையில ஏமாற்றம் இல்ல பொய் இல்ல நல்ல சர்வீஸ் நல்ல பண்பாடு நல்ல படம் இருக்குமோ அந்த கடைக்கு எங்கடாலையும் அனுப்பி வைப்பான் நான் சொல்றேன் இப்ப அதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கு இப்ப அதுதான் நடந்து கொண்டிருக்கு மிக அன்பாக சொல்லுகிறேன் கடன் இல்லாம மௌத்தாகும் ரெண்டாவது சொல்லுகிறேன் மௌத்தான் ஒருவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன் இருக்க வேண்டியிருந்தால் அது நீங்க அவருக்கு கொடுக்க வேண்டிய கடன் அல்ல அது அனந்தர சொத்து அது அனந்தர சொத்து அதுல பல பேருக்கு பங்கு இருக்குது பல பேருடைய வயிற்றுல நெருப்ப பட்டு நீங்க தின்னக்கூடிய சோறு சாப்பாடு எனவே அதிலையும் கவனமாக இருந்து கொள்ளுங்கள் எனக்கு சொல்லுவதற்கு மிச்சம் எடுக்கிற சுருக்கமாக சொல்லுகிறேன் ஜனாதாவுக்கு செய்ய வேண்டிய நாலாவது அஞ்சாவது கடமை அது ஊருடைய கடமை நிர்வாகத்துடைய கடமை ஒத்தர கடனாளியாக மொத்தமாக இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட கொடுக்கறது கொண்டுமே இல்லை இப்ப என்ன சினிமா செய்வாங்க ஒத்தர் மோத்தாயிட்டார் உங்களுக்கு பத்து லட்சம் ரூபா தரணும் அவருக்கு அவர்கிட்ட காணியும் இல்லை வாகனமும் இல்லை பாரத்து கொண்டும் இல்லை அவருடைய மனைவியுட பேர்ல உள்ள ஒரு வீடு மட்டும்தான் இருக்குது அந்த மனைவியிட வீட்டையும் அவர் வாங்கி கொடுத்ததல்ல மனைவியிட வாப்ப கொடுத்த வீடு இப்ப அந்த இக்தாவில் இருக்கிற பெண்ணை பயிற்சி தரிசனம் பண்ணி வீட்டை விட்டு சரி தாங்கோ தர இல்லட்டு இப்படி செய்வோம் என்று அடாவடித்தனம் செய்வது மார்க்கம் அல்ல என் அடாவடித்தனம் செய்வது மார்க்கம் அல்ல கணவன் தர வேண்டிய கடனை கொடுக்க வேண்டும் என்பது மனைவிக்கு கடமை இல்ல மனைவி வேற கணவன் வேற நீங்க யாவாரம் செஞ்சது குடுக்கல் வாங்க சென்றது மனைவியோடு அல்ல நீங்க குடுக்கல் வாங்க சென்று யாவாரம் செஞ்சது அவரோடு அப்ப குடுக்கல் வாங்க செய்ய முடிஞ்ச என்ன செய்யணும் பத்து லட்சம் ரூபாய் பணம் கொடுப்பதாக இருந்தால் மார்க்கம் என்ன சொல்லுது எழுதி கொள்ளுங்கள் ரெண்டு விட்னஸ் வேணும் சாஹிது வேணும் போன வேணும் போன நாளைக்கு நீ மௌத்தா போன யாரு தருவாங்க இதை யாத்த பயிற்சி கேட்கணும் இதுக்கு என்ன மோகேஜ் இருக்குது என்னோட மார்க்கம் மிக தெளிவாக நீ ஒருத்தருக்கு ஒரு கடன் கொடுக்கிறா நாலு வேலை செஞ்சா போனோம் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதுல படிங்க மார்க்கத்துல மார்க்கத்துல படி ஒருத்தருக்கு நீ ஒரு கடன் கொடுக்கணுமா நாலு டாக்குமெண்ட் அவங்களுக்கு இருக்கணும் முதலாவது கொடுத்த கடனை பத்தி உள்ள டாக்குமெண்ட் நான் இன்னால் அவங்க <laughs> சாட்சி <laughs> அவங்க ரெண்டு பேரும் சாட்சி மூணாவது என்ன எதிர்த்து சாட்சி சொல்றேன் நான் தரோடம் என்ற கட்டாயம் இல்ல இந்த நிகழ்ச்சி நடந்துச்சு வாங்கினாரு இவருக்கு இவர் பத்து லட்சம் ரூபாய் கொடுத்தாரு அந்த காட்சியை நான் கண்ணால கண்டேன் அதற்கு நான் விட்னஸ் மூணாவது என்ன மனைவிடத்தில் <laughs> நீங்க வீட்டுக்கு பயிற்சி மனைவிட்ட கேளுங்கோ இவர் மௌத்தா போற நீங்க தருவீங்களா சொல்லி அப்ப அவ சொல்ற நான் தருவேன் அது கவை எழுதி இருக்கிறா சைட் பண்ணி இருக்கிறா அவள் ஐடி கார்டை போட்டு டிராப் பண்ணி இருக்கிறான் அப்ப மனைவி பொறுப்பு அவ சொன்னும் தெரிய அவ திரைக்கு பின்னால அவ வீட்டுல இவர் கணவன் சொன்னாரு நான் இல்லத்தி மனைவி தருவான்டா அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட மாட்டார் இஸ்லாத்துல என்னடைய இஸ்லாம் அரைப்புறையான மார்க்கம் அல்ல என்னடைய 
கடன் வாங்குறவங்களுக்கு மார்க்கத்தை கடைபிடிங்க மார்க்கம் என்ன சொல்லுது சரியாக என்ன சொல்லுது எப்படி குடுக்கோணம் எப்படி எடுக்கோணம் இது மாற்று மதத்தை சார்ந்த மக்களோடு அல்ல முஸ்லீமுக்கு முஸ்லீமுக்கும் அல்ல பாப்பக்கும் மகனுக்குமாக இருந்தாலும் சரி பாப்பா கஞ்சி புல்ல ரெண்டாவது மகன் வந்து பாப்பாட்ட கடன் கேட்கிறாரு ரெண்டாவது புள்ள வாப்பாட்ட கடன் கேட்கிறாரு இன்னும் வாப்பாக்கு நாலு பிள்ளைகள் இருக்குது ஆனா வாப்ப அனந்தர சத்து குடுக்க இல்லைங்க வாப்பாங்க ஜிப் குடுக்க இல்ல வாப்ப மகனுக்கு ரெண்டாவது மகனுக்கு கடன் கொடுக்க போறாரு அப்பே இந்த நாலு டொக்குமெண்ட் விருப்போம் சொல்லுவாங்க <laughs> மாற்றங்கள் <laughs> அனுமதிக்கிறீங்களாந்து <laughs> நாளைக்கு வாங்க வந்தாரு நாளைக்கு போயிட்டு கேட்டா இந்த ஹாஜியார் இருந்தா அவர் மக்கத்துக்கு போயிட்டாரு ஹாஜியார் மக்கத்துக்கு போயிட்டார் நாளைக்கு வாங்க வந்தவர் காலையில நாலு மணி பிளைட்ல போயிட்டாரு மக்கத்துக்கு இந்த ஹஜ்ஜும் இந்த உம்ராவும் அல்லாவுக்கு உங்களுக்கு தேவைதானா நீங்க இறக்கமாக சொல்லுகின்றேன் படிக்க வேண்டிய பாடம் இது பெரிய பாடம் இது நீண்ட பாடம் இந்த பாடத்தை படிங்க அதுல எவ்வளோ விஷயம் இருக்கிறது நிறைவேற்றப்படும் <laughs> நாலாவது <laughs> நான் அப்படிப்பட்ட ஜனாசாக்கள் பங்கெடுத்திருக்கிறேன் அல்லா எனக்கும் உங்களுக்கும் அந்த பாக்கியத்தில் சீமாக்குவதா ஜனாசாவை குளிப்பாத்திட்டாங்க கபன் செஞ்சிட்டாங்க தொழிலிக்கிறதுக்காக வேண்டி ஜனாசாவை தூக்குறாங்க வீட்டிலிருந்து அந்த ஜனாசாவுடைய லாயர் வந்து சொல்றாரு கொஞ்சம் வேங்கு ஜனாசாவை இவர் லாஸ்ட் வில்ல நான் வாசிக்க போறேன் மனைவிக்கும் தெரியா புள்ளக்கும் தெரியா ஒத்தருக்கும் தெரியா அவர் அதுல சொல்றாரு எந்த சொத்துல முப்பத்தி மூணு வீதம் எனக்கு அஞ்சு கடை இருக்குது மூணு வீடு இருக்குது என்ற பேர்ல ஆறு வாகனம் இருக்குது எனக்கு எவ்வளவு பெரிய பேங்க் பேலன்ஸ் இருக்குது இது எல்லாத்தையும் பூல் பண்ணி இதுல ஒன் தேர்ட நான் இந்த நாட்டில் வாழக்கூடிய அனாதைகளுடைய தேவைகளுக்காக பயன்படுத்துவதற்கு நான் இத இந்த நிறுவனத்துக்கு வசீகரித்து செய்துவிட்டேன் 
என்றத்தை சொல்லிட்டு ஜனாதாக்கு கும்பிடுந்தப்பட்டு காலியில ஒரு ஜனாதா அப்படி தூக்கினாங்க கோட்டை உள்ள ஒரு ஜனாதா இந்த வீடு இந்த ஜனாதா தூக்கப்பட்டதற்கு பிறகு இது காலி கோட்டை மதுரசாவுக்கு சொந்தம் பயமாக <laughs> இருக்கிறதா <laughs> எழுதும் வசதி இல்லாத குமரி பெண்கள் சிறைக்கு பின்னால வாடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க அவர்களுடைய நிக்காகுக்கான ஏற்பாட்டுக்கு இந்த வசிகம் வைத்தியசாலையில எத்தனையோ பேரை வில்கட்டே இல்லாம வாடிக்கொண்டிருக்கிறாங்க சிறைச்சாலையில வாப்பா எத்தனை வருஷம் பத்து வருஷம் சிறைச்சாலையில பத்து வருஷம் வாப்பா சிறையில இருந்தா இந்த குடும்பத்துடைய இருபது பேர் நாளைக்கு அந்த வாப்ப இல்ல இந்த குடும்பம் எங்க போகும் இந்த பள்ளி நிர்வாகத்துக்கு அவங்க பொறுப்பு அவங்களுக்கு என்ன செய்யணும் பிரிசன்ல உள்ளவனுக்கு அரசாங்கம் சாப்பாடு கொடுக்கும் அரசாங்கம் இன்ன கொடுக்கும் அவர் எங்க ஜொலியா இருப்பாரு அவருடைய குடும்பம் எங்க போகும் இதுக்கு யாரு பொறுப்பு இதத்தான் ஒவ்வொரு வெள்ளிக்கிழமை காலையிலையும் சுபகுடிய தொழுகையிலையுமாதிகள் ஹாஸ்பிட்டல்ல வைத்தியசாலையில அங்க போன அனாதைகள் இங்க போன விதவைகள் அங்க போன அங்க வீரர்கள் டிசேபிள்ஸ் சுபானம்மா செய்களேன் இவைகளை செஞ்சிட்டு மௌத்தாகுங்கோ உங்களோட கபர்ல மலக்குமார்கள் உங்களை வரவேற்பாங்க உங்களை வரவேற்பாங்க உங்களுடைய ஜனாதாங்கி மக்கள் மட்டுமல்ல பூமியும் உங்களுக்காக வேண்டிய அழும் நீங்க மகு செஞ்ச தர்மம் செஞ்ச அந்த பூமி இருக்குதே அந்த பூமி உங்களுக்காக வேண்டி அழும் யௌம இதில் அக்பாரஹா அல்லா சுபானா எனக்கு உங்களுக்கு துணை புரிவானா ஒரு ஜனாதாவுக்கு செய்ய வேண்டிய கடைசி கடமை ஏழாவது கடமை அந்த ஜனாதாவுடைய அனந்த சொத்துக்கள் பிரிக்கப்பட வேண்டும் நேரம் அடங்கு இருக்கிறதில்லை எப்படி பிரிக்கப்பட வேண்டும் அனந்தர சுத்து என்ன அது எப்படி பங்கு போடப்பட வேண்டும் அது எப்படி கொடுக்கப்பட வேண்டும் பிள்ளைகளுக்கு மௌத்தாக முந்தைய எழுதி வைக்கலாமா பிள்ளைகளுக்கு மௌத்தாக முந்தைய கொடுத்து விடலாமா வீட்டுல வந்த மருமக்களுக்கு எல்லாம் கொடுத்துட்டோம் ஆம்பள பிள்ளைகளுக்கு கொடுக்கறது கொண்டுமே இல்லை அல்லது மௌத்தாக முந்தி உள்ள பொம்பள பிள்ளைகளுடைய கல்யாண நிறத்துல கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கை நிறைய கொடுத்து அவர்களை வரையறுக்கு வைத்து விட்டோம் எஞ்சி இருக்கக்கூடிய சொத்துக்களை எல்லாம் ஆம்பள பிள்ளைகள் மட்டும் பிரித்துக் கொள்ளட்டும் ஆனந்தம் அல்லது உங்க பாப்ப மௌத்தாகிட்டாரு இப்ப உம்மை இருக்கிறாங்க சொல்றாங்க இல்ல உம்ப சொல்றா இப்ப ஒன்றும் பிரிக்கேலா இந்த வீட்டுல நான் அப்படியே இருப்பேன் ஏந்த மௌத்துக்கு பிறகுதான் பிரிச்சோம் உம்ப சொல்றா இப்படியான இன்னொரு அண்ணன் பிரச்சனைகள் சிக்கல்கள் விளக்கங்கள் இந்த விஷயத்தில் உங்களுக்கு தேவைப்படும் உங்களோட ஊர்ல கண்ணியமான சங்கையான உளமாக்கள் இருக்கிறாங்க மதுரசா இருக்கு உளமாக்கள் இருக்கிறாங்க அவர்களை நாடி தெரிஞ்சு விளங்கி அவர்கள் கிட்ட போய் அவர்களை கண்ணியப்படுத்தி மார்க்கத்து மார்க்கமாக புரிஞ்சு மார்க்கத்தை மார்க்கமாக விளங்கி செயல்படுத்த முடியுங்கோ வெறுமனே ஒத்தர மௌத்தானத்துக்கு பிறகே குடும்பம் போலீஸ் வழிய ரோட்டு வழிய கோட்டு வழிய சீரழிஞ்சு எங்களோட மார்க்கத்தை குச்சப்படுத்த வேண்டும் அல்லா சுபானு தாலா எனக்கு உங்களுக்கு துணை புரிவானாக தோசத்தை செய்வானாக கடலில்லாத வாழ்க்கை விசிவாக்குவாக்கடலில்லாத வாழ்க்கை விசிவாக்குவாய் ஹராத்தை விட்டு பாதுகாப்பாயா ஹலாலான உஜீவனத்தை விசிவாக்குவாயா உன்னை பொருந்திக் கொண்ட நிலையில் மூத்தாக துணை புரிவாயா 
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين